ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിയായി അപ്പം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി കണ്ണൂർ വെച്ച് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈവെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ആരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് ഫുൾ ആയിട്ട് കാണേ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് നമ്മുടെ കേരള ടു യൂറോപ്പ് യാത്ര മീൻസ് വേൾഡ് റൈഡറിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടായ കേരള ടു യൂറോപ്പ് യാത്രയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കണ്ണൂർ ടൗണിൽ തന്നെയുള്ള സെന്റ് മൈക്കിൾസ് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരുപത്തിയേഴിന് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെയാണ് പ്രോഗ്രാംസ് ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം ഈ ഒരു റൈഡ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും പ്രോഗ്രാം ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സന്തോഷ് ജോർജ് കൊളങ്ങര സാറാണ് അദ്ദേഹം വരും അദ്ദേഹമാണ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു സാറ് അത് ഏറ്റു വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക നമ്മൾ മാക്സിമം സാർ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാമത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ അതുപോലെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആർ ടി ഒ കണ്ണൂർ ജില്ലാ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആർ ടി ഒ തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരും വിശിഷ്ട വ്യക്തികളായിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് സാറൊക്കെ വരുന്നുള്ളത് സുജിത് ഭക്തൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അരുൺ സ്മോക്കി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാർത്തിക് സൂര്യ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗ് അവർ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒ എം കെ വി ഉണ്ണി ബ്രോ വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അഷ്റഫ് എക്സൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് വിളിച്ച് കിട്ടിയിട്ടില്ല രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഞാൻ വാട്സപ്പ് കോൾ ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഈട് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ എബിൻ ചേട്ടൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ട്രാവൽ എബിൻ ചേട്ടനെ ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ എബിൻ ചേട്ടൻ പുറത്തായിരിക്കും ആ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എബിൻ ചേട്ടൻ എല്ലാവിധ ബ്ലെസ്സിങ്ങും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഞാൻ എല്ലാവരും വിളിക്കാത്തത് ഞാൻ വിളിച്ചത് ഞാനുമായിട്ട് അത്രയ്ക്കും നല്ല റിലേഷൻ നിൽക്കുന്നത് മീൻസ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു കോൾ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചങ്കുകൾ മാത്രമേ വിളിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ പുറത്തായിരുന്നു വിളിക്കാറുന്നത് കാരണം യൂട്യൂബേഴ്സ് മീറ്റപ്പ് അല്ല എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിന് എൻ്റെ ചങ്കുകൾ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിലൊരാൾ കൂടി ഉണ്ട് സ്ട്രെല്ലുണ്ട് സ്ട്രെല്ല് ശരിക്കും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് സ്ട്രെല്ല് വരാത്തത് അദ്ദേഹം ഞാനും അദ്ദേഹം തമ്മിൽ നല്ല റിലേഷനാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ചങ്കേ ചങ്കാണ് പക്ഷേ ഒരു പബ്ലിക്കില് ഒരു പബ്ലിക് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യത അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ല ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ പലരും ഫേസ് മറക്കുന്നത് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും പക്ഷേ സ്ട്രെല്ല് ഫേസ് മറക്കുന്നത് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി കുടുംബം ഇതിനൊക്കെ ഒരു സ്വകാര്യത കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ് റിവീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ ബാധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പേഴ്സണലി എനിക്കതറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഒന്ന് വരാതെ കേട്ടോ പക്ഷേങ്കിൽ ഈ റൈഡിൽ അദ്ദേഹം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ അത് ഞാൻ പറയാം ആ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കേരള ടു യൂറോപ്പ് റൈഡിൽ എൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം റൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് യൂട്യൂബേഴ്സ് വരുന്നത് പ്രോഗ്രാമിന് പിന്നെ ഇതിൽ പറയാത്ത ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒരുപോലെ കാണുന്നുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും വരാം പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരും അതിന് എൻ്റെ പി ആർ ടീമിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതാണ് പരിപാടി പിന്നെ അടുത്ത നമ്മുടെ ക്രിസ്റ്റികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ചോളം ക്ലബ്ബുകളെ പേഴ്സണലി നമ്മൾ വിളിച്ച് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കണ്ണൂർ ഇപ്പം കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് ഇതിലായിട്ട് ഒരുപാട് ക്ലബ്ബുകൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുറത്തെ ക്ലബ്ബുകൾ വിളിക്കാത്തത് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ക്ലബ്ബുകളെ മാത്രമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂർ ക്ലബിൻ്റെ വക ഒരു മോട്ടോ ഓട്ടോ ഷോ ഉണ്ട് അവിടെ അവരുടെ ഒരുപാട് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് കാറുകളും എക്സോട്ടിക് കാറുകളൊക്കെ അവർ ഇറക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട്
ഒരാൾക്ക് അവർ റൈഡിംഗ് ജാക്കറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ ഒരു ഇൻസ്റ്റാ പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇതിനൊരു പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബൈക്കേഴ്സ് ലോഞ്ച് ഒരു പോസ്റ്റ് ആ പോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ബൈക്കേഴ്സ് ഇറ്റ് ലോഞ്ചിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ആ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി ഒരു റൈഡിങ് ഗിയേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ ഈ വേദിയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വിജയിയെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ജാക്കറ്റ് തരാം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു വേറെ ഒരു ജി ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡ് അവരുടെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഏകദേശം ആയിരം രൂപ മുകൾ റേറ്റ് വരുന്നതാണ് അത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ഫീസ് വരുന്നത് അവരവിടെ ഗിവ് വേ ആയിട്ട് കൊണ്ടുതരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയാം ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രിപ്പിൻ്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് തന്നെ അവർ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗിവ് വേ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് ഈവൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇരുപത്തിയേഴിന് വൈകുന്നേരം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയേഴിന് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരും പിന്നെ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് മോർണിംഗ് ആണ് ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് റൈഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പറയാം പിന്നെ പിന്നെ അടുത്ത ആരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ സ്പോൺസേഴ്സ് അതും ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയാം കേട്ടോ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷമായിട്ട് എല്ലാവരും പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് പക്ഷേ മൂന്നര വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് മെൻ്റലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യലിയോ അത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബൈക്ക് ഒന്നുമല്ല മൂന്നര വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സ്പോൺസേഴ്സിനെ ഒപ്പിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്പോൺസർ കിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് രൂപ ഒരാൾ നമുക്ക് വേണ്ടി മുടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകണം അപ്പം ആ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നണം എന്നാൽ മാത്രമേ അവർ നമുക്ക് സ്പോൺഷിപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം ആരും പലരും പറഞ്ഞിട്ട് അവന് ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ സ്പോൺഷിപ്പിൽ പോകുന്നതാണെന്നൊക്കെ പലരും കളിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അങ്ങനെ കളിയാക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പത്ത് രൂപയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോൺഷിപ്പ് കിട്ടണം നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്കൊരു കുറച്ച് ആൾക്കാർ സ്പോൺഷിപ്പ് വരുകയെന്ന് പറയുമ്പം അത് നമ്മളുടെ കഴിവിനെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ അടുത്ത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്ലാനിങ് നടക്കും എന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവർ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ സ്പോൺസർ ആരൊക്കെ ആദ്യത്തെ സ്പോൺസേഴ്സ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫെയർ ഫസ്റ്റ് മലയാളികളുടെ സ്വന്തം ഫ്ലൈറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആപ്പായ ഫെയർ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഫെയർ ഫസ്റ്റ് അവരാണ് എനിക്ക് ബൈക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്തത് നമ്മൾ ആമിന ശരിക്കും ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവരെന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പോൺഷിപ്പ് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു പക്ഷേ എങ്കിൽ മലയാളം വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നം വന്നതല്ലേ അപ്പം ഇവർ എന്നെ വിളിച്ചു തോന്നി ഏത് വണ്ടി വേണം സെലക്ട് ചെയ്തോ നമ്മൾ ഫണ്ട് നമ്മൾ ഇറക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫെയർ ഫസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബൈക്കിനെ സ്പോൺസർ ആണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ടി വി എസ് ആണ് ടി വി എസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വണ്ടി എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾ കടക്കാനുള്ള പേപ്പറായ കാർണിട്ടും അതുപോലെ എല്ലാ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻഷുറൻസുകളും പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡ്രൈവിംഗ് പെർമിറ്റും ഈ വണ്ടി ഓരോ കൺട്രിയിൽ പോകാനുള്ള പേപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്തത് ടി വി എസ് ആണ് അതുപോലെ എൻ്റെ വണ്ടി കസ്റ്റമൈസേഷൻ്റെ അതും ഒരു പാർട്ടും ടി വി എസ് ആണ് ചെയ്തത് പിന്നെ വണ്ടിക്ക് വേണ്ട സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടി വി എസ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ ടി വി എസ് ഒരുപാട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണലി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഈ സർവീസിനൊക്കെ ലോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ടീമുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് സർവീസും അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ ടി വി എസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ മെട്രോ ട്രാവൽസ് ആണ് യു എയിൽ ഉള്ളത് ഷിയാസ്ക ഷിയാസ്ക വളരെ സന്തോഷമുള്ളതാണ് ഷിയാസ്കാനെ ഒരു പറയുമ്പോൾ കാരണം ആദ്യ യാത്ര മുതൽ ഒരു പരസ്യമോ ഒരു ലാഭേച്ഛയോ ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ കൂടെ എന്നാളാണ് എനിക്ക് എല്ലാ യാത്രയിലും ഓരോ ക്യാമറ സമ്മാനമായിട്ട് കൊണ്ടുത്തരുന്ന ആളാണ് ഈ യാത്രയിൽ പക്ഷേ ഞാൻ ഷിയാസ്കാനെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ട്രാവൽ പാർട്ട്ണർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഷിയാസ്കാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൽ എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇപ്പം രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യം വരും ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സും എ
നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ടീമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കമ്പനി ബേസ്ഡ് ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു എൻ്റർപ്രൈനർ മറ്റോ ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഈ ട്രിപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പോൺഷിപ്പ് തരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ടീമുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ പറഞ്ഞുതരും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സംഭവങ്ങൾ ഓക്കെ എൻ്റെ സ്പോൺസേഴ്സിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മുടെ പിന്നെ ഈവെൻറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു എല്ലാവരും വാ ബൈക്ക് എടുത്ത് വരുന്ന എല്ലാവരും ബൈക്കേഴ്സ് ക്ലബ്ബിൽ എല്ലാവരും ജിലേബി ഈവെൻറ്റ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തു തരും ഓരോരോ ക്ലബ്ബുകൾക്കും ഓരോരോ പൊസിഷൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടി ഡിസ്പ്ലേ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും മോട്ടോ ഷോ പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നല്ല നല്ലൊരു ഇവൻ്റ് ആയിരിക്കും വാഹന പ്രേമികൾക്കും യാത്രാ പ്രേമികൾക്കും എല്ലാവർക്കും വരും ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ വരും നമ്മുടെ സുജിത് ബ്രോ ഒക്കെ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എല്ലാവരും എൻ്റെ ഫാമിലിയും ഉണ്ടാവും ഫാമിലിയും എല്ലാവരും വാട്ടോ ഇരുപത്തേഴാം തീയതി കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഫ്ലാഗ് ഓഫ് മമാങ്കത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം അപ്പം എന്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സ്പോൺഷിപ്പ് റിക്വയർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ടീമുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിലും അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കോൺടാക്ട് നമ്പറും മെയിൽ ഐ ഡിയും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം വേറെ പറയാനല്ല ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ഇവൻ്റ് ആണ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ ട്രിപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം വലിയ പാണ്ടക്കെട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല എപ്പോഴത്തേയും പോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളൂ അപ്പം അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം കേട്ടോ ബൈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ